Hello dengan suami Selamat kembali ke pasal satu lagi video review kita Aku harap semua saya-saya belaka Jaga diri dan stay home Dan untuk yang beragama Islam Selamat berpuasa Dan untuk video kali ini Kita akan review Teks tunji tu Sila tonton Blackstone Tak pernah aku review sebelum ni kan Blackstone ni adalah Sebuah company daripada China Yang specialise dalam audio gear Macam earphone dan headphone Dan motor produk dia orang ialah Lightweight and Endurance Gaming Gear Dan produk dia orang yang macam status scope ini Ialah Blackstone G2 Sebuah wireless in-ear neckband earphone Kenapa neckband? Sebab headband pakai di kepala Dan neckband pakainya macam ni Mari kita tengok ke spesifikasi dia Tak dinyatakan saiz drivernya Tapi boleh kita agak mungkin dalam 6mm Frequency response range antara 20 hingga ke 20kHz Impendence sebanyak 16 ohm Sensitivity 98 decibel Charging time ni adalah 1 jam Walking time mampu memain selama 8 hingga ke 10 jam Dan bluetooth ni adalah versi 5.0 plus EDR Dan jarak bluetooth ni adalah 8 meter Dan standby time bluetooth ni adalah 100 jam katanya Feature atau ciri yang diketengahkan adalah 65 meter second ultra low delay fast charging 30 minit charge hingga ke 80% game 3D sound effect LED berwarna dengan 4 efek LED microphone yang mempunyai HD voice lightweight design iaitu design yang sangat ringan yang hanya katanya 3.5 gram untuk sebelah saja waterproof grip IPX5 jadi korang tak ada masalah untuk renjis-renjis hujan atau peluh playtime sehingga 8 ke 10 jam menyokong penuh sistem iOS dan juga Android dan juga menyokong headset power display katanya Dan sekarang kita masuk reviewnya Design dia secara keseluruhan Boleh aku terima Tak terlalu gaming sangat Ataupun minimalistik Aku rasa sesuai je Kalau nak pakai ni Buat jalan-jalan Cuma secara pribadi Aku tak gemar Ada logo-logo bentuk binatang ni Yeah aku faham It's a gamer thing But no Dari segi build dia Macam motor produk Blackstone Lightweight gaming gear Jadi bahan-bahan keseluruhannya Adalah plastik untuk memastikan netbag ni betul-betul ringan pada berat 3.5 gram sebelah Tapi masih mampu tahan kegunaan sedikit lasak Sedikit Dari segi audio Boleh diterima Bagian high dengan mid yang agak jelas Tetapi sedikit muff pada bagian bass dia Bass dia agak ke belakang sikit Berbanding dengan mid dengan high dia Aku try music dengan netbag ni Dan sound dia bagi aku boleh diterima Macam mana dengan gaming Takat ini ok Jelas arah bunyi tembakan dan tapak kaki Dan ini pula bunyi suara mikrofon Testing satu dua Testing satu dua Hello datang ni Hello datang ni Dan ini adalah ujian mikrofon Untuk testing gitu Tanpa ada ini yang betul bunyi mikrofon Selepas aku pakai aku guna Blackstone G2 ni beberapa kali Dia pros dia ringan dan selesa Dari segi jarak bluetooth dia katanya 10 meter Yes memang betul boleh pergi tu naik atas bawah semua Dengan tinggalkan handphone aku dalam jarak 10 meter Dan ada extra silicon cap dan hook Cons dia Lag Kalau korang tak on kan dia punya speed mode dia Atau low delay mode dia Memang bunyi lag tu sangat-sangat jelas Tapi bila korang on kan dia punya speed mode dia Dengan tekan butang sebanyak dua kali Bunyi tu on the spot Tak ada masalah Tapi speed mode ni akan makan bateri korang Sebanyak 50% Macam tadi aku cakap 8 hingga ke 10 jam penggunaan biasa Dengan speed mode dia akan bertukar jadi 4 hingga ke 5 jam penggunaan bateri dia Dan isu untuk kebanyakan semua wireless earphone atau headphone Putus-putus Connection bluetooth tu terganggu kan Aku tak tahu kenapa Mungkin sebabnya PC aku ni Masa aku pakai tu Mungkin tengah download ke Apa ke Jadi dia ada isu Yang sound aku putus-putus Tapi bila aku connect dekat handphone Isu tu Tak sebanyak macam mana aku connect pada PC aku ya. Jadi mungkin ni Sebab masa aku guna PC aku tu Dia ada banyak interference Tapi bila aku gunakan handphone aku Okay saja Terlupa pula Satu label yang aku tak sebut tadi Adalah harga dia Bawah RM100 Jadi itu sahaja untuk review kali ini bagi yang berminat ni boleh dapatkan Plexton G2 ini bermula pada harga RM89 di link di bawah ini sesi soal jawab dari Daniel Shafiq Connection TWS1 ni memang selalu putus-putus ke sound dia Sebab saya punya macam tu Yang ini Macam aku sebut tadi sebelum ni Yang ini adalah problem biasa Bagi kebanyakan earphone jenis bluetooth ni Mula-mula pastikan jarak dengan sumber connection tu dekat Kedua Yang ini aku tak pasti Tapi sumber kata penggunaan wifi atau GPS Serentak dengan bluetooth tu Boleh menyebabkan gangguan connection earphone Jadi boleh cuba off GPS atau wifi Lepas tu cuba dengar semula earphone Harap ini membantu Head of Timpohon Bro Kalau compare dengan standard iPhone 7 punya earphone Berapa dekat 
dekat atau berapa jauh dia punya sound different lagi satu kalau nak buat conference call Skype, Zoom ok tak mic dia sebab dalam Blue punya review ni dia punya bergaul lain macam terima kasih untuk soalan pertama aku tadi earphone iPhone jadi aku tak boleh nak bagi perbandingan yang keduanya memang dengar macam Blue cakap bergaung dari Nur Hisham Talang bila tuan cakap TWS1 better untuk voice dan podcast saya prefer tu lah kot sebab dah guna lebih 2 bulan bluetooth headphone Sony Gain yang ada noise cancellation terfikir nak ambil away tapi macam ni lagi ok sebab battery live 6 hour ya yeah, tapi kau boleh test dulu kat kedai kalau boleh takut tak kena pula dengan telinga kamu nanti dari Helmi Zarul Assalamualaikum Abang Fahmi Waalaikumsalam Nice review tentang mouse dari Almagada By the way nak tanya pendapat Abang Fahmi tentang laser dan optical mouse yang mana better untuk kegunaan biasa dan gaming sebab ada yang setuju optical adalah lebih baik dari laser dan juga sebaliknya Sebelum lupa mouse ni pakai sensor apa? Laser atau optical? Ok terima kasih Mula-mula sekali perbezaan utama dari dua ni adalah jenis permukaan Laser boleh guna atas semua jenis permukaan ini, termasuk jenis luksina dan memantul macam kaca. Manakala optika pula terhad dekat permukaan yang tak memantul. Itu saja. Dari segi tracking DPI sekarang pun dah tak banyak beza antara dua ni kan. Jadi apa yang tinggal adalah budget dalam menentukan mouse kamu. Dan untuk soalan terakhir, mouse Armageddon setakat ni semuanya optika. Dan akhir sekali dari Alip Gaming. Boleh tak rekomen mouse yang bagus untuk game-game FPS seperti PUBG dan mouse Armageddon yang mana paling bagus untuk dibeli? Terima kasih. Untuk FPS tu utamanya, elok mouse ada DPI switch. Jadi boleh tukar DPI tu tinggi atau rendah ikut kesesuaian tangan kamu. Mouse Falcon 3 takat ini yang aku sangat-sangat selesa pakai dan juga sekarang ni dah boleh dapat pada harga bawah RM100. Sekian sampai di sini saja. Jumpa lagi di video akan datang. Sila like, share, komen, subscribe. Terima kasih dan mencuba mencalong.